பி நாற்பது மக்களுக்கான பெட்ரோல் உதவித்தொகை ஆய்வறிக்கை விரைவில் அமைச்சரவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் சீன நாட்டவர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்படவில்லை உண்மையற்ற காணொலியை நம்ப வேண்டாம் வணக்கம் ஆர் டி எம் தமிழ் செய்தியுடன் நான் சூர்யா சம்பத் வி நாற்பது குறைந்த வருமானம் பெறும் தரப்பினருக்கான பெட்ரோல் உதவித்தொகை திட்டம் மீதான ஆய்வறிக்கையை தயார் செய்யும் பணி நிறைவடைந்துள்ளது அந்த ஆய்வறிக்கை விரைவில் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என உள்நாட்டு வாணிப பயணீட்டாளர் விவகார அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ சாய்ஃபுடின் நசுத்தியோன் இஸ்மாயில் தெரிவித்தார் இது பொது திட்டம் என்பதால் அமைச்சரவையில் பல கருத்துகள் முன்வைக்கப்படலாம் அதனால் அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு இணங்க பி நாற்பது குறைந்த வருமானம் பெறும் தரப்பினருக்கான பெட்ரோல் உதவித்தொகை திட்டம் மீதான ஆய்வறிக்கையில் மாற்றம் செய்யப்படும் ஏற்கனவே இத்திட்டத்தின் செயலாக்க முறை குறித்து நிதி அமைச்சுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டுள்ளதாக டத்துஸ்ரீ சாய்ஃபுடின் நசுத்தியான் கூறினார் ஈராயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் பி நாற்பது குறைந்த வருமானம் பெறும் தரப்பினருக்கான வாழ்க்கை செலவினத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கையாக இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது கோலாலம்பூரில் ஐகிப் விற்பனை சந்தையை நிறைவு செய்து வைத்த பின்னர் அமைச்சர் நிருபர்களிடம் பேசினார் கே டபிள்யூ ஏ பி கழகமயமாக்கப்பட்ட பணி ஓய்வூதிய குழுமத்திடம் இருந்து பெற்ற கடனை எஸ் ஆர் சி இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் முறையாக திரும்ப செலுத்துவதை உறுதி செய்யும் கடப்பாட்டை நிதியமைச்சு கொண்டுள்ளது குறிப்பாக அந்த கடனை திரும்ப செலுத்த போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு இருப்பது உறுதி செய்யப்படும் ஒன் எம் டி பி எஸ் ஆர் சி இன்டர்நேஷனல் நிதி முறைகேடுகளால் முந்தைய அரசாங்கம் விட்டுச் சென்ற கடன் சுமையை முறையாக நிர்வகிக்கும் ஆற்றலை பக்கத்தான் ஹரப்பான் அரசாங்கம் கொண்டிருப்பதை அது புலப்படுத்துவதாக நிதியமைச்சர் எதிர்நோக்கியுள்ளது அதனால் கே டபிள்யூ ஏ பி கழகமயமாக்கப்பட்ட பணி ஓய்வூதிய குழுமத்திடமிருந்து பெற்ற கடனை திரும்ப செலுத்த முடியாத நிலையில் அந்நிறுவனம் உள்ளதை லிம்கான் எங் சுட்டிக்காட்டினார் ஈராயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கே டபிள்யூ ஏ பி கழகமயமாக்கப்பட்ட பணி ஓய்வூதிய குழுமத்திடமிருந்து நானூறு கோடி ரிங்கிட் கடனை எஸ் ஆர் சி இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் பெற்றது அதற்கு அப்போதைய பிரதமர் டத்துஸ்ரீ நஜிப் துன்ராசாக் தலைமையிலான கூட்டரசு அரசாங்கம் முழு உத்தரவாதம் அளித்துள்ளது அதன் விளைவை தற்போது பக்கத்தான் ஹரப்பான் அரசாங்கம் எதிர்கொண்டுள்ளது குறிப்பாக அட்டவணையிட்டது போல கே டபிள்யூ ஏ பி கழகமயமாக்கப்பட்ட பணி ஓய்வூதிய குழுமத்திடம் கடன் முழுமையாக திரும்ப செலுத்தப்படுவதை நடப்பு அரசாங்கம் உறுதி செய்து வருவதாக லிம்கான் எங் தெரிவித்தார் இதுவரை எஸ் ஆர் சி இன்டர்நேஷனல் பெற்ற மொத்த கடன் தொகையில் இருந்து நூற்று எழுபது கோடி ரிங்கிட்டை லிம்கான் எங் தலைமையில் நிதியமைச்சு திரும்ப செலுத்தியுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அந்த கடனில் ஒரு பகுதி திரும்ப செலுத்தப்பட்ட வேலை இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி அடுத்த கட்ட பணம் செலுத்தப்படும் ஈராயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அந்த கடன் முழுமையாக செலுத்தி முடிக்கப்படும் சபா சரவாக் லங்காவி லபுவான் ஆகியவற்றிலுள்ள அஞ்சல் நிலையங்களில் வாகனங்களுக்கான சாலை வரியை புதுப்பிக்க விதிக்கப்பட்டிருக்கும் தடையை மறு ஆய்வு செய்ய போக்குவரத்து அமைச்சு தயாராக உள்ளது நேற்று தொடங்கி லங்காவி லபுவான் உட்பட சபா சரவாக் பினாகு ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள அஞ்சல் நிலையங்களில் ஈராயிரம் சிசி க்கு மேற்பட்ட ஆற்றல் கொண்ட வாகனங்களுக்கான சாலை வரியை புதுப்பிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலுள்ள அஞ்சல் நிலையங்களில் வாகனங்களுக்கான சாலை வரியை புதுப்பிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இத்தடையை தொடர்வதா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்ய சாலை போக்குவரத்து துறையின் தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் ஸ்ரீ ஷாருடின் காலிட்டுடன் தாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்போவதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆந்தனி லோக்சியூபோக் தெரிவித்தார் தீபகற்ப மலேசியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கான சாலை வரியை சபா சரவாக்கில் புதுப்பிப்பதால் நாட்டின் வருமானம் குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது இச்சிக்கலை 
களையவே சாலை போக்குவரத்து துறை அந்த தடையை விதித்திருப்பதாக அவர் தெளிவுபடுத்தினார் குறைந்த கட்டணத்தில் சாலை வரியை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஈராயிரம் சிசிக்கு மேற்பட்ட ஆற்றல் கொண்ட வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் சபா சரவாக்கில் உள்ள அஞ்சல் நிலையங்களில் சாலை வரியை புதுப்பிப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மீறி தொகுதி டிஏபி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த பின்னர் போக்குவரத்து அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் இவ்விவரங்களை தெரிவித்தார் தொழிலாளர்கள் பணி ஓய்வு பெறும் வயது வரம்பை அறுபதிலிருந்து அறுபத்தைந்துக்கு மாற்றுவது குறித்த எம் டி யு சி எனப்படும் மலேசிய தொழிலாளர் சங்கங்களின் சம்மேளனத்தின் பரிந்துரையை அரசாங்கம் ஆராயும் அது குறித்து முடிவெடுக்கும் முன் சில முக்கிய கூறுகளை பற்றி மனிதவள அமைச்சு நிதி அமைச்சுடன் கலந்தாலோசித்து உள்ளதாக அமைச்சர் எம் குலசேகரன் தெரிவித்தார் வயது வரம்பை உயர்த்துவதால் அது நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை புரியும் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாகவும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை நிலவுவதால் அந்நிய தொழிலாளர்களை சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கினார் பணி ஓய்வுக்கான வயது வரம்பை அதிகரிக்கும் பரிந்துரை நடைமுறைக்கு ஏற்புடைய செயலா என செய்தியாளர்கள் வினவிய போது எம் குலசேகரன் இவ்வாறு பதிலளித்தார் மேலும் வேலை சந்தைக்குள் புதிதாக நுழையும் பட்டதாரிகள் எந்தவொரு தொழில்திறன் பயிற்சியும் பெற்றிராத காரணத்தால் அவர்களுக்கு எளிதாக வேலை கிடைப்பதில்லை என அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் வாழ்க்கை செலவின தொகையை அதிகரிக்கும் பரிந்துரை பற்றியும் நிதி அமைச்சிடம் பல கருத்துக்களை தெரிவித்திருப்பதாக அமைச்சர் கூறினார் அடுத்த ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் தனியார் துறை தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் வாழ்க்கை செலவின தொகையை ஐநூறு ரிங்கேட் அல்லது அதற்கும் கூடுதலாக உயர்த்துவது உட்பட சில பரிந்துரைகளை நேற்று மலேசிய தொழிலாளர் சங்கங்களின் சம்மேளனமான எம் டி யு சி அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்திருந்தது பிரதமர் துண்டாக்டர் மகாதீர் முகமது கம்போடியா தலைநகர் ஃபினோம் பெனுக்கு மூன்று நாள் அலுவல் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் கம்போடிய பிரதமர் ஹுன்சேனின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் அந்நாட்டிற்கு சென்றுள்ளார் உள்ளூர் நேரப்படி ஏறக்குறைய காலை மணி ஒன்பது முப்பத்தைந்துக்கு பிரதமர் பினோம்பென் அனைத்துலக விமான நிலையத்தை சென்றடைந்தார் பிரதமருடன் அவரது துணைவியார் துண்டாக்டர் சித்தி ஹாஸ்மா முகமது அலியும் சென்றுள்ளார் பிரதமர் தம்பதியரை கம்போடிய சிறப்பு விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் டாக்டர் டாக்டர் ஒத்மான் ஹசானும் கம்போடியாவுக்கான மலேசிய தூதர் எல்டின் ஹுசைனி முகமது ஹஷிமும் வரவேற்றனர் பினாம்பென் ராயல் பல்கலைக்கழக கல்வியாளர்கள் மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல் அங்குள்ள இஸ்லாமிய தலைவர்களுடனான சிறப்பு சந்திப்பு உட்பட நாளை கம்போடிய சுதந்திர நினைவகத்தை பார்வையிடுதல் என பல நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் கலந்து கொள்ள உள்ளார் தொடர்ந்து பீஸ் பேலஸ் என்றழைக்கப்படும் கம்போடிய பிரதமரின் அலுவலகத்தில் பிரதமருக்கு அதிகாரப்பூர்வ வரவேற்பு வழங்கப்படும் கம்போடிய பிரதமர் ஹுன்சேனும் துண்டாக்டர் மகாதீரும் சந்திப்பு நடத்துவார்கள் பின்பு இருநாட்டு தலைவர்களின் முன்னிலையில் இரட்டை வரிவிலக்கு ஒப்பந்தமும் மலேசியா கம்போடியா சுற்றுலாத்துறை ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையும் கையெழுத்திடப்படும் ஒரு கோடியே அறுபத்தைந்து லட்சம் மக்கள் தொகையை கொண்ட கம்போடியா ஆசியான் வட்டாரத்தில் மலேசியாவின் எட்டாவது பெரிய வர்த்தக பங்காளியாகும் இவ்வாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் இவ்விரு நாடுகளின் வர்த்தக மதிப்பு ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பது கோடி ரிங்கிட்டை எட்டியுள்ளது பெட்ரோலியத்தை தவிர்த்து ரசாயன பொருட்களையும் மின்னியல் சாதனங்களையும் மலேசியா கம்போடியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது மேலும் கம்போடியாவில் சொத்துடமைகளிலும் சேவைத்துறை குறிப்பாக தங்கும் விடுதிகளிலும் மலேசியா அதிகமான முதலீட்டை செய்துள்ளது நாட்டிற்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த சீன நாட்டவர்களுக்கு கப்போங் டிஏபி மைகாட் அடையாள அட்டைக்கான பதிவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டு வரும் காணொலியில் உண்மையில்லை அது பழைய காணொலி அத்துடன் அக்காலகட்டத்தில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட தகவலுடன் அக்காணொலி பரப்பப்பட்டதாக தேசிய பதிவுத்துறை தெளிவுபடுத்தியது கடந்த ஆண்டு இறுதியில் கிப்போங் நாடாளுமன்ற தொகுதி டிஏபி அலுவலகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் அடையாள அட்டை குடியுரிமை ஆகிய ஆவணங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டது அங்கு விளக்கமளிப்பு கூட்டம் மட்டுமே நடத்தப்பட்டதாகவும் அடையாள ஆவணங்களை பெறுவதற்கான பதிவு நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் தேசிய பதிவுத்துறை அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது ஆனால் உண்மையற்ற தகவலுடன் காணொலி பரப்பப்பட்டதன் விளைவாக அந்த சமயத்தில் நிரந்தர குடியுரிமை இல்லாதவர்களும் தற்காலிக அடையாள அட்டையை கொண்டிருந்தவர்களும் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களை பெறுவதற்காக கொலலம்பூர் மாநகர்மன்ற அலுவலகத்திற்கு திரளாக வந்திருந்தனர் நாட்டின் குடியுரிமையை பெறுவதற்கு 
அதற்கான வழிமுறைகள் விளக்கப்பட்டதோடு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் அருகிலுள்ள தேசிய பதிவுத்துறை அலுவலகத்திற்கு செல்லுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தனர் அந்த காணொலியே மீண்டும் பரப்பப்பட்டுள்ளது பொது அமைதிக்கு ஊர் விளைவிக்கும் வகையிலும் மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கிலும் இதுபோன்ற தவறான காணொலிகளை சமூக ஊடகங்களில் பரப்பி வருவதை பொதுமக்கள் நிறுத்த வேண்டும் என தேசிய பதிவுத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தொடர்ந்து அக்காணொலியை பகிர்ந்தால் சம்பந்தப்பட்டோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அத்துறை எச்சரித்துள்ளது பல்லின மக்கள் வாழும் இந்நாட்டில் இன உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய சர்ச்சையான விவகாரங்களை முன்னெடுக்க வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு போலீஸ் மீண்டும் அறிவுறுத்தியுள்ளது அவ்வாறு நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் பொது அமைதிக்கும் ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளும் பொறுப்பற்ற தரப்பினர் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க போலீஸ் ஒருபோதும் தயங்காது என புக்கிட் அமான் குற்றப் புலனாய்வுத்துறை இயக்குநர் டாக்டோக் ஹுசிர் முகமது நினைவுறுத்தினார் இன உணர்வுகளை தூண்டும் விவகாரங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட சில விசாரணைகள் தற்போது குற்றவியல் சட்டம் ஐநூற்று ஐந்து சி பிரிவின் கீழ் விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாக டத்தோ ஹுசிர் முகமது கூறினார் குறிப்பிட்ட இனத்தை அல்லது ஏதாவது ஒரு தரப்பினரை குறி வைத்து தூண்டிவிடும் உள்நோக்கத்துடன் பொதுவில் அவதூறு அறிக்கைகளை வெளியிடுவது போன்ற செயல்கள் இன உணர்வு சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களை உட்படுத்திய விசாரணைகளாகும் என்றார் அவர் அதேவேளை அமைதியை சீர்குலைக்கும் நோக்கத்துடன் வேண்டுமென்றே அவமதிப்பு சர்ச்சைகளை எழுப்பும் விவகாரங்கள் ஐநூற்று நான்காவது பிரிவின் கீழ் விசாரிக்கப்படுகின்றன இதற்கு முன் வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட மத போதகர் டாக்டர் ஜாக்கீர் நாயக்கின் விசாரணையும் அச்சட்ட பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் கூறினார் அவ்விசாரணையின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்காக தேசிய சட்டத்துறையின் முடிவுக்காகவும் உத்தரவுக்காகவும் போலீஸ் தரப்பு காத்திருப்பதாக டத்தோ ஹுசிர் முகமாட் மேலும் சொன்னார் இந்நாட்டு இந்தியர்கள் பிரதமருக்கு ஆதரவளிக்கவில்லை என்றும் சீனர்கள் மலேசியாவிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்றும் அந்த மத போதகர் சர்ச்சைக்குரிய கூற்றை வெளியிட்டிருந்தார் அமைச்சர் ஒருவரை உட்படுத்திய ஆபாச காணொலி விவகாரம் அதன் தொடர்பில் அம்னோ உச்சமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ லக்மான் நோர் அடாம் நாளை மீண்டும் போலீஸ் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார் இவ்வழக்கை பற்றிய விசாரணை அறிக்கை தேசிய சட்டத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கான உத்தரவும் பெறப்பட்டுள்ளதாக டத்தோ ஹுசிர் முகமது கூறினார் ஆபாச காணொலி தொடர்பில் டத்தோ லொக்மானிடமிருந்து பெறப்பட்ட இங்கிலாந்தை தளமாக கொண்ட வேர்டன் ஃபாரன்சிக்ஸ் தழுவியல் நிபுணர்களின் பகுப்பாய்வு அறிக்கை மேல் நடவடிக்கைக்காக சைபர் செக்யூரிட்டி மலேசியா நிறுவனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இவ்வழக்கு குற்றவியல் சட்டத்தின் முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பி இருநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பிரிவுகளின் கீழும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு தொடர்பு பல்லூடக சட்டத்தின் இருநூற்று முப்பத்து மூன்றாவது பிரிவின் கீழும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது அமைச்சரை போல் தோற்றமளி ஒருவரை உட்படுத்திய ஆபாச காணொலி விவகாரம் தொடர்பில் டத்தோ லொக்மான் போலீஸ் புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து கடந்த ஜூன் மாதம் அவர் புக்கிடாமானிற்கு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மக்கள் என்றும் இறைவனோடு ஒன்றியிருப்பதை உறுதி செய்யவே தமிழ் மாதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறப்பு தினத்தை மையமாக கொண்டுள்ளன ஆணை முகனுக்கு உகந்த மாதமான ஆவணி மாதத்தில் வளர்ப்பிறையில் வரும் சதுர்த்தியே விநாயகர் சதுர்த்தியாக வரவேற்கப்படுகின்றது எடுத்த காரியம் கைகூட இந்துக்கள் முதலில் வழிபடுவது முழுமுதற் கடவுளான விநாயக பெருமானையே நாட்டில் பிரசித்தி பெற்ற விநாயகர் ஆலயங்களில் ஒன்றான தலைநகர் ஜலான் புடுவில் அமைந்துள்ள கோட்டுமலை ஸ்ரீ கணேசர் ஆலயத்திலும் சிறப்பு வழி பாடுகளுடன் விநாயகர் சதுர்த்தி விமர்சையாக நடைபெற்றது மேல் விவரங்களுடன் நமது செய்தியாளர் பால் சுப்பிரமணியம் நாராயணன்காலை முதலே பிள்ளையாருக்கு அபிஷேகத்துடன் கூடிய சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன பால் பன்னீர் சந்தனம் பஞ்சாமிரதம் ஆகியவற்றால் கணேச மூர்த்திக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து பட்டுடுத்தி தங்க ஆபரணங்கள் பூண்டு அருகம்பூல் வண்ண மலர் மாலைகளுடன் அழகே உருவாக கோட்டுமலை கணேசர் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் பழங்கள் பலகாரங்களுடன் கணேசருக்கு பிடித்த மோதகமும் படைக்கப்பட்டது சிவாச்சாரியர்களின் வேத மந்திரங்கள் தேவார முழக்கத்துடன் முழு முதற் கடவுளாம் கணபதிக்கு கற்பூர தீபாராதனை காட்டப்பட்டது 
அச்சமயத்தில் தோப்பு கரணம் போட்டும் தலையில் குட்டிக் கொண்டும் கூடியிருந்த பக்தர்கள் பக்தியுடன் மனமுருகி கணபதியை வழிபட்டனர் விநாயகர் சதுர்த்தியில் ஞானத்தின் அம்சமாக விளங்கும் பிள்ளையாரை வழிபடும் போது நம் வாழ்வில் வரும் தடைகள் நீங்கி நன்மை பெருகும் என்கிறார் கோலாலம்பூர் ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கோயில் தேவஸ்தான தலைமை அர்ச்சகர் வேலாயுதம் பட்டர் சிவகுமார் இந்த ஒரு காரியம் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் விநாயக பெருமான வழிபாட்டு பிறகு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அதுதான் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க விநாயக பெருமான வழிபாட்டு ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த காரியங்கள் தடை இல்லாம விகிதங்கள் இல்லாம நடைபெறும் தேங்காய்களை உடைத்தும் நெய் தீபங்களை ஏற்றியும் மக்கள் எளிய தெய்வமான விநாயகரை வேண்டி வழிபட்டனர் இங்க சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம் எங்க அம்மா இருக்கிற காலத்திலேருந்து சோ அவரை பார்த்தாலே ஒரு சந்தோஷம் தான் எப்பவுமே நம்ம என்ன சோ தேங்காய் உடைக்கும் போது மனசுல உள்ள இதெல்லாம் தீரணும்னு அதை உடைச்சு ஒரு தேங்காய் உடைச்சது நம்ம மனசு அப்படி தெளிவாயிடும் சோ அது இங்க உள்ள சக்தி முழு முதற் கடவுள் அவர் தான் அவரை வணங்கிட்டு தான் நம்ம மற்ற எல்லா காரியங்களையும் நல்ல காரியங்கள் நம்ம செய்யறோம் அதனால அவருக்கு இன்னைக்கு சிறப்பான நாள் நாயகர் சதுர்த்தி அவரை வணங்கிட்டு தான் வந்து மற்ற தெய்வங்களை நம்ம வழிபடுவோம் அது இன்றைக்கு அவருக்கு உகந்த நாள்னால அவர் விநாயகரை கும்பிட்டுட்டு போய் எது செஞ்சாலும் நல்லபடியாக தான் அமையும் எல்லாமே எங்கேயும் எதிலும் கூப்பிட்டாலும் கும்பிட்டாலும் காட்சி தருபவர் பிள்ளையார் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன மஞ்சள் பொடியிலும் காட்சி தரும் எளிய கடவுளாம் விக்னங்கள் தீர்க்கும் விநாயகர் தொடங்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விநாயகருக்கே முதல் வழிபாடும் எனும் மரபு பல காலமாக இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது எனவே சதுர்த்தியான என்று விநாயகரை வழிபட்டால் தீராத வினைகள் தீரும் சகல பாக்கியங்களும் கிடைக்கும் என்கின்றன புராணங்கள் ஆர் டி எம் தமிழ் செய்திக்காக நான் பால் சுப்பிரமணியம் நாராயணன் பல வகையான பூக்களின் அழகை கண்டு மெய்மறக்க வெளிநாடுகளுக்கு தான் செல்ல வேண்டும் என்றில்லை உள்நாட்டையும் வெளிநாடுகளையும் சேர்ந்த பத்து லட்சம் மலர்களை ஒரே இடத்தில் பார்க்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது புத்ராஜயாவில் நடைபெற்று வரும் பதினோராவது அரச புளோரியா கண்காட்சி ஓய்வு நேரத்தை இதமான முறையில் செலவிட உங்களின் வருகைக்காக காத்திருக்கும் அக்கண்காட்சி குறித்த தகவலுடன் ருபினா மேரி எம்ரோஸ் நேற்று முன்தினம் தொடங்கி இவ்வாறு சனிக்கிழமை வரை நடத்தப்படும் இக்கண்காட்சியில் வருகையாளர்களை கவரும் பல அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வகை ஆர்கிட் மலர்கள் நூற்றுக்கும் அதிகமான போன்சாய் செடிகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் அமைக்கப்பட்ட எழுபதுக்கும் கூடுதலான காட்சி கூடங்கள் மலர்களின் வண்ணக் கலவை கண்களை கட்டிப்போட இதமான காற்று வருட மலர்களின் நறுமணத்தை நுகர்ந்தவாறு பூங்காவில் நடந்து சென்றவாறு இந்த ரம்மிய காட்சியை ரசிக்கலாம் இந்த அழகிய தருணங்களை புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்த வருகையாளர்களை அணுகி அவர்களின் அனுபவத்தை கேட்டறிந்த போது நல்லா அழக செய்கிறாங்க ஓகே எங்க பார்த்தாலும் பூவா இருக்குது மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியா இருக்குது ஆசையா இருக்கு நாங்க நம்பவே இல்லை எவ்வளவு கூட்டமா இருக்கோம்னு ஆனா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா இடம் ஆளும் இருக்காங்க ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு லீவ் லேண்ட்ல வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்றோம்னு ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்குது பாருங்க நம்மளும் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணா அழகா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது உங்களுக்கு மலர் செடிகளையும் மரங்களையும் வளர்த்து இயற்கையை காக்கும் நமது பங்கை ஆற்றவும் இக்கண்காட்சி வழிவகுக்கிறது இங்கு திறக்கப்பட்டுள்ள முகப்புகளில் அவற்றை வாங்கிச் சென்று வீடுகளை இயற்கை சூழ்ந்திருக்க செய்யலாம் இன்னும் ஆறு நாட்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன வாய்ப்பை நழுவ விடாமல் புத்ராஜயா அரச புளோரியா கண்காட்சிக்கு சென்று வாருங்கள் இவ்வாண்டுக்கான புளோரியா கண்காட்சி உள்ளூர் மக்களின் வருகையை மட்டுமன்றி சுற்றுப்பயணிகளின் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது இக்கண்காட்சி நாட்டின் சுற்றுலாத்துறையின் மேம்பாட்டை உந்த செய்வதோடு தாவரவியல் மற்றும் தோட்டக்கலை சார்ந்த வியாபாரத்திற்கும் சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புத்ராஜயா தாவரவியல் பூங்காவிலிருந்து ஆர் டி எம் தமிழ் செய்திக்காக நான் ருபினா மேரி எம்ரோஸ் பூ 
பூப்படைதல் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வியலில் முக்கிய அங்கம் பெண் பிள்ளைகள் பூப்படையும் வயது பன்னிரண்டு முதல் பதினாறாக இருந்த காலம் மாறிவிட்டது தற்போது பெரும்பாலும் பத்து அல்லது பதினோரு வயதில் சிறுமிகள் பூ பெய்து விடுகின்றனர் அதிலும் சில சிறுமிகள் எட்டு அல்லது ஒன்பது வயதிலேயே பூப்படைந்து விடுவதையும் காண முடிகிறது அதற்கான காரணங்கள் என்ன அதனால் அவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் என்ன தெரிந்து கொள்வோம் இன்றைய சிறப்பு கண்ணோட்டத்தில் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து சிறுவர் அல்லது சிறுமியர் பருவத்திற்கு செல்வது ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் சமமானது எனினும் பதின்ம வயதினருக்கான பருவ மாற்றத்தின் போது பெண் பிள்ளைகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் சற்று மாறுபட்டது அது சில சமயங்களில் அவர்களை மன ரீதியிலான பாதிப்புகளுக்கும் இட்டுச் செல்கின்றது குறிப்பாக ஏழு அல்லது எட்டு வயதில் பூப்படையும் பிள்ளைகள் சூழலை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்குவதாக கூறுகின்றார் மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் நாச்சியப்பன் சமீப காலத்தில் எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு வயசுக்கு வந்துடுறாங்க எட்டு வயசு கீழேனா ப்ரிகாஷியஸ் ப்ரிபியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது கொஞ்சம் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் எழுபது விழுக்காடு காரணங்கள் சொல்ல முடியாது இடியோபேத்தின்னு சொல்லுவாங்க எழுபது விழுக்காடு அது வயசுக்கு வந்துடுவாங்க எட்டு வயசில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் என்னது எமோஷனல் பேக்ரவுண்ட் எமோஷனல் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா பேர் கொண்டு போகணும் ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக் ஸ்கூலுக்கு விளையா கேம்ஸ் விளையாட முடியாது மைக்கம் போட்டு விழுவாங்க டயர்டாக இருக்கும் அப்புறம் சாப்பாடு சத்தெல்லாம் கூட சாப்பிடணும் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஐயன் டிஃபிஷன் எனிமையாக வந்துடும் அமெரிக்காவில் ஏழு வயதில் பதினாறு விழுக்காட்டு சிறுமிகளும் எட்டு வயதில் முப்பது விழுக்காட்டு சிறுமிகளும் பூ பெய்து விடுவதாக ஆய்வொன்று குறிப்பிடுகின்றது உடல் மன ரீதியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் மிகவும் சிறு வயதில் சிறுமிகள் பூ பெய்வது சரியில்லை எனவும் அந்த ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உடல் பருமன் போதுமான உடற்பயிற்சியின்மை உணவு பழக்க வழக்கம் ரசாயன பாதிப்புக்கு அதிகம் இலக்காவது ஆகியவை அதற்கான காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன துரித உணவு வகைகளை அதிகம் முன்பது நெகிழி பொட்டலங்கள் வாயிலாக உடலுக்குள் செல்லும் ரசாயனம் ஆகியவை உடலில் சுரக்கும் ஹார்மோன் சுரப்பி அளவை அதிகரிப்பதால் பெண் பிள்ளைகள் விரைந்து பூப்படைகின்றனர் அதே சமயம் குடும்ப மரபியல் மூளை அல்லது கருப்பையில் ஏற்படும் செல் வளர்ச்சி ஆகியவையும் சிறுமிகள் விரைந்து பூப்படைவதற்கு காரணங்களாக அமைகின்றன பெரும்பாலுமே வயசுக்கு வந்துட்டு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் பெரும்பாலுமே கேன்சராக இருக்கலாம் பிரெயினில் கேன்சராக இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பை முட்டைப்பையில் ஹோர்மோன் வேலை இருக்கலாம் அந்த கேன்சருக்காக அது கண்டிப்பாக மாதவில் வந்துடும் அது சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ பண்ணி தெரியணும் ஒன்று ரெண்டு சம்டைம் இஸ்ட்ரோஜன் இந்த சமயம் சாப்பிட்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இல்லை அந்த இஸ்ட்ரோஜன் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது மூலிகை மருந்து இல்லை ஜாமு இதெல்லாம் எடுக்கும் போது அந்த இஸ்ட்ரோஜன் போகும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயினில் போயிட்டு அந்த ஹோர்மோன்கள் வெளியாகி மாதவில் வந்துடுது சிறு வயதில் பூ பெய்தும் பிள்ளைகள் பின்னாளில் எளிதாக மார்பக புற்றுநோய் அபாயத்திற்கு இலக்காக நேரிடலாம் உடல் மன ரீதியில் பாதிக்கப்படும் அவர்களின் வளர்ச்சியும் தடைப்படலாம் என்கிறார் டாக்டர் நாச்சியப்பன் முதல் என்னென்னா அது வந்து அம்மா அப்பா வந்து பிள்ளை உட்காந்து பேசணும் இது என்ன என்ன இது என்ன காரணங்கள் இது ஏன் வருது பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு தெரிய மாட்டேது இது வந்து முட்டை ஏதாவது குழந்தை உண்டாவோ மாதம் ஆகலாம் அதெல்லாம் தெரியாது பெரும்பாலுமே ஒரு பீரியட் வருதா அது மாதிரி ஒரு ஜாலியாக இருப்பாங்க என்னென்னு தெரியாது அவங்களுக்கு இப்போ தாய்மார்கள் எடுத்து சொல்லணும் அப்போ அம்மா அப்பா வந்து மேபி டாக்டரையும் பார்க்கலாம் ஏன் இவ்வளோ வெள்ளனா வருது அப்போ தடை தடை பண்ணலாமா ஸோ மருந்து கொடுத்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணலாமா தடை பண்ணல டிலே பண்ணலாமா இப்போ எட்டு வயசில் வந்துருச்சுன்னா ஏழு வயசில் வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு பத்து வயசு கொண்டு போகலாமே மருந்து கொடுத்து கொஞ்சம் பண்ணி ஊசி போட்டு இல்லை மருந்து கொடுத்து ஒரு பத்து வயசு கொண்டு போயிட்டு அவங்களும் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு படிக்கலாம் போகலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஏழு அல்லது எட்டு வயதில் பூப்படையும் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோரின் அக்கறையும் அரவணைப்பும் மிகவும் அவசியம் அதிவிரைவில் பூ பெய்தும் குழந்தைகளுக்கு நிலைமையை பக்குவமாக எடுத்துரைப்பது பெற்றோர்களின் முக்கிய கடமை விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நேற்றிரவு கோட்டுமலை ஸ்ரீ கணேசர் ஆலயத்தின் தங்கத்தேர் ஊர்வலம் நடைபெற்றது ஜாலன் புடுவிலிருந்து பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் வரை விநாயக பெருமான் தேரில் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார் அந்த காட்சி தொகுப்புடன் விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் சயாங்கி மலேசியாக்கு